Meine ersten Gedanken sind schon, dass ich es ein bisschen düster finde. Also ich finde jetzt so ein schwarzes Kreuz schon auch ein bisschen gruselig. So. Bilder, Bilder, Bilder. Unser digitaler Newsfeed läuft über. Das, was wir da sehen, ist meistens viel komplexer. Als es auf den ersten Blick erscheint. Ein Kunstwerk kann einem die Augen öffnen. Wie hängen die Dinge zusammen? Und wie erkenne ich den Zusammenhang der Dinge? Augen auf. Kopf an. Kunst bedeutet, das Schöne zu sehen. Aber auch das Schreckliche zu erkennen. Was erzählt uns die Kunst von gestern über das Heute? Und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Mein Name ist Myrna Funk. Ich bin Schriftstellerin, Essayistin und Drehbuchautorin und lebe zwischen Berlin und Tel Aviv. Ich bin Bildpatin für das Bild Who Will Be In in 99 von Rosemarie Trockel, weil wir beide uns mit Feminismus beschäftigen und es als Notwendigkeit erachten, dass altbackene und traditionelle Strukturen aufgebrochen werden, um eine bessere Zukunft zu haben. Ich glaube, das Wichtigste ist die genaue Betrachtung des Bildes, weil es sich eben ja um eine Strickarbeit handelt und das Strickmuster sozusagen erst wirklich erkennbar wird, wenn man sich das ganz genau anschaut. Bei der Künstlerin handelt es sich um Rosemarie Trockel, die ist 1952 in Westdeutschland geboren, also ist eine westdeutsche Künstlerin und die ist in den 80er Jahren mit genau diesen Strickarbeiten auch bekannt geworden. Und last but not least prangt dort oben natürlich ein riesiger Schriftzug, der als eine Frage formuliert ist, die ich aber nicht als Frage empfinde, sondern als Aufforderung. Dort steht, who will be in in 99? Warum hat sie das gemacht? Ja? Warum stricken? Warum so ein triviales Handwerk, was man ja vor allem eigentlich so im Weiblichen verortet? Und im Gegensatz zu den großen, wichtigen Malerfürsten der 80er Jahre, hat sie sich eben gegen die klassische Farbe entschieden und für die Masche. Also für etwas, was normalerweise eigentlich belächelt wird. Aber sie hat es eben nicht selber gemacht, sondern sie hat es machen lassen. Und das ist ja das Wichtige an den Maschinen, die im 20. und 19. Jahrhundert entstanden sind. Die haben eben Frauen wichtige Zeit geschenkt, um die Dinge zu tun, die sie wirklich tun wollen und nicht nur im Haushalt sitzen am Waschbrett. Was Rosemarie mit diesem Bild ja vor allem auch macht, ist nämlich Seitenhiebe gegen männliche Kunst auszuteilen. Das heißt, zum einen weigert sie sich, mit Malerei etwas zu tun zu haben. Sie malt nicht, sondern sie lässt stricken. Und das Zweite ist, dass sie sich gegen den eigentlichen wirklichen Handabdruck des Künstlers entscheidet, also von ihr hergestellte Kunst, von ihr gemalte Kunst und lässt eine Maschine arbeiten. Und das war schon revolutionär zu dem Zeitpunkt, als sie das getan hat. Auch wenn jetzt dieses schwarze Kreuz, diese schwarze Form bei mir erstmal Unbehagen auslöst, so gibt es ja Gründe, warum Rosemarie das gewählt hat. Denn sie will auf die männerdominierte Avantgarde verweisen mit dieser Form. Man guckt sich das Bild an und einem springen jetzt nicht sofort die krassesten Informationen ins Gesicht. Zum Beispiel die, dass sie einen sehr wichtigen Künstler des Suprematismus zitiert, und zwar Kasimir Malevich, mit genau dieser Form. Kasimir Malevich wurde berühmt mit seinem schwarzen Quadrat und er wollte zum äh, Beginn des 20. Jahrhunderts die Kunst eigentlich an einen Nullpunkt führen und eine ganz neue Form entwickeln und, und dafür steht er. Who will be in in 99? Diese Frage hat sie sich selbstverständlich gestellt, weil sie gemerkt hat, dass sie nur eine von sehr wenigen Künstlerinnen ist zu dieser Zeit im Kunstbetrieb. 
Frauen müssen sich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und immer noch auch seit Jahrzehnten ihren Platz erkämpfen, egal wo. Und ganz besonders mussten das Frauen an den Akademien, an den Kunstakademien. Es gab eine Bauhausakademie, aber da sollten die Frauen eben in die, in die Webklasse. Wir haben es aber trotzdem auch mit schon Frauen zu tun wie den Guerilla Girls in den 80ern, die genau dagegen ankämpfen, die sagen, hier muss was passieren, das reicht noch nicht aus. Das, was bis jetzt passiert ist in Bezug auf die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, das reicht nicht. Es reicht nicht im Kunstmarkt und es reicht nicht im Kunstbetrieb. Das Schöne ist, als ich mich mit dem Bild auseinandergesetzt habe und auch geschaut habe, wer war denn eigentlich 1988 nicht in und wer war 1999 in, dann ist plötzlich klar geworden, uh, auf der Liste steht plötzlich Rosemarie Trockel. Sie hat sich sozusagen selbst auf diese Liste katapultiert. Vielleicht sogar mit diesem Bild. Die Kante schon manifestieren, <lacht> bevor es ein Instagram-Trend wurde. Für mich hat sich nach 99 in Sachen Gleichberechtigung ganz viel getan. Aber das Ende ist noch nicht erreicht, wenn es um, um Gleichberechtigung und die Rolle der Frau geht innerhalb der Gesellschaft. Es gibt einen Erkenntnisgewinn, den ich gerne teilen würde, nämlich, dass es manchmal gut ist, wenn man sich fürchtet. Denn dieses Bild hat am Anfang schon Furcht und Unbehagen in mir ausgelöst. Und Furcht und Unbehagen sind nicht immer Gefühle, von denen man weichen sollte oder wegrennen sollte, sondern die man auch aushalten sollte. Den einzigen Rat, den ich Frauen geben kann, ist mutig zu sein. Mutig sein bedeutet, gegen die innere Angst vorzugehen. Es brauchte Mut und Risikobereitschaft dafür, was Trockel dort gemacht hat. Es brauchte den Mut, nicht zu malen, sondern zu stricken. Und es brauchte den Mut und die Aufforderung, eine Frage zu stellen, die aber einfordert. Und zwar nicht irgendeine Antwort, sondern eine Veränderung im Kunstbetrieb. Aber jetzt zu euch. Wie hat sich eure Wahrnehmung verändert im Verlauf des Videos? Wo stehen wir heute in Sachen Gleichberechtigung? Schreibt es in die Kommentare.